সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমাদের ইলেভেন্থ মিট হতে চলেছে এই স্পিরিচুয়াল এক্সট্যাসি রূপে আজকের অনেক বক্তা আছে আজকে তাদের নামগুলো একবার বলে দিই কে কি বলতে চলেছে আমি পার্সোনালি যেরকম স্বামীজির জীবনী থেকে পড়ি লাইফ অফ স্বামী বিবেকানন্দ বা ইস্টার্ন অ্যান্ড ওয়েস্টার্ন ডিসাইপেল সেখান থেকে পড়ব তারপর পড়বে সুজিত শ্রী রামকৃষ্ণ দেবের ওপর সায়ন পড়বে স্বামীজি অন শ্রী রামাকৃষ্ণ সিদ্ধার্থ এর মাঝে একটি আমাদের গান শোনাবে ক্রিসমাস ক্যারল আমাদের সবারই খুব ভাল লাগবে ক্রিসমাস আসছে তারপর ইশিতা সারদা দেবীর জীবনী থেকে পড়বে এবং ওর নিজের অভিজ্ঞতা শেয়ার করবে যে কিভাবে এই রামকৃষ্ণ ভাবধারায় এসেও পড়লো তারপর আমি পার্সোনালি স্বামী প্রেমানন্দজির ওপর বলবো স্বামী প্রেমানন্দজি ঠাকুরের ডিরেক্ট ডিসাইপেল ছিলেন ওনার জন্মতিথি তেইশে ডিসেম্বর এবারে পড়েছে যেহেতু সেই সময় ক্রিসমাস আসন্ন সেহেতু জিসাস ক্রাইস্টের টিচিংস এর ওপর বলবো সেহেতু আজকে ওনার জীবনীটা আমরা আজকে চর্চা করে নেব এবং আমরা দেখব কিভাবে ওনার সঙ্গে ওই ক্রিসমাস কিভাবে ইন্ট্রিকেটলি রিলেটেড সেটাও দেখব তারপর ময়ূক পড়বে স্বামী রঙ্গনাথানন্দজির কিছু কথা এবং তারপর অদৃজ স্বামীজির ওপর কিছু কথা পড়বে আমাদের এইভাবে আজকে প্রোগ্রামটি ঠিক হয়েছে এবং আমি দেখতে পাচ্ছি আশিস আজকে জয়েন করেছে অনেকদিন পর আমরা আশিসকে পেলাম খুব ভাল লাগছে এবার আমরা প্রোগ্রামের স্টার্টে চলে যাই যেভাবে আমরা শুরু করি উই আর মুভিং টু দি শিডিউল অ্যাজ পার দ্য শিডিউল উইল বি স্টার্টিং আওয়ার প্রোগ্রাম ফার্স্ট উই উইল চ্যান্ট দি বেদিক মান্ত্রা উইথ ইংলিশ translation as per our tradition <clears throat> om shri guru bhyo namaha hari ho sahanaatu sahanau bhunatu sahari yantarava this was the vedic chanting the english translation is like this may we all be protected may we all be nourished may we walk together with great energy may our intellect be sharpened may our study be effective let there be no animosity amongst us om peace 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 in me peace in nature peace in divine forces i was reading from swami vivekananda's life i will be continuing at the last talk we have discussed how shami ji was very much influenced by then brahmo samaj and how the reformers ideas heavily influenced shami ji especially on the importance of guru monotheism this type of things was very much attractive to shami ji and shami ji thought even once that maybe through brahmo samaj and through this society all problems that exist in society could be solved which in later life we found out that swami ji changed his mind but one thing we noticed in particular apart from the intelligence apart from the intellectual things that they engaged in uh, brahma samaj engaged in at that time swami ji always judged a person not only on intellectual cap- capabilities but rather his main uh, instrument was to judge how much he or she is pure that was the key especially a brahmacharya life that swami ji always envisaged and sri ramakrishna taught so that was the key factor through which he judged how noble a soul was in the last few in the stanzas we have seen that that was the key for swami ji for purity and how a person should be judged not only on intelligence and uh, discussion but also of character honesty which later uh, we find in swami ji's writings and in swami ji's teachings that those are the uh, those are the f- 
foundation of a human character. Reading from that book, continuing from that book, about this time, Noren's father began to urge him to marry with the tempting prospect of such a large dowry that he would be able to go to England to take the civil service examination. But Noren rebelled, and strange to say, every time the subject of marriage came up, some unforeseen difficulty would arise or events would take some turn, making it necessary to abandon the matter for the time being. The inward spiritual urge was becoming very strong now. With the rest of the Brahmo Samaj, he believed in a formless God with attributes as distinguished from the absolute of the Advaita Vedanta. But unlike the others, he was convinced that if God really existed, he would surely appear in answer to the sincere prayers of the devotee. He felt that there must be a way of realizing him, else life would be futile. Since entering youth's state, as he would go to sleep, two strikingly dissimilar visions of life would come up before his mind's eyes. One of the life of comfort, easy, luxury, the life of the senses, the enjoyment of wealth, power, name, and fame, and the love of a devoted wife and family, in short, the worldly life. The other picture <clears throat> was of the sannyasin, a wandering monk, having no possession, fixed in the consciousness of divine reality, living as fortune caused him adrift, eating only such food as chance might bring, and resting at night under the canopy of the sky in the forest or on the mountains side. He believed himself capable of realizing either of these ideals, and he often pictured himself in both, for he felt these two were within him, two painters, one the spirit of desire, the other the spirit of renunciation. But the farther inward he would go, the stronger became the figure of renunciation. The worldly one would begin to fade until finally it disappeared. Thus the spiritual self of Norin held mastery, choosing the renunciation of desire, which is the only way to gain the vision of God. For a time, the intellectual atmosphere of the Brahmo Samaj satisfied him. He felt uplifted during the prayers and devotional songs. But presently, it began to dawn on him that if God was to be realized, he was no nearer the goal than before he joined it. What were philosophies and Vedas, but attempts to describe the indescribable? They were useless if they did not bring one to the feet of the Lord. In his longing to know the truth, he turned to Maharishi Devendranath Tagore, who was regarded by many as one of the best spiritual teachers. Noren had been in company with some friends to see him once before, and he had advised them to practice meditation with great intensity. So to the Maharshi, who lived in retirement in a boat on the Ganga, Noren, burning with desire to know God, went a second time. The sudden appearance of Noren startled the venerable old man. Before he could say a word, Noren, tense with excitement, burst out the question, Sir, have you seen God? The Maharshi was unable to answer and contented himself with saying, My boy, you have the yogi's eyes. Noren came away disappointed. No, the Maharshi had not seen God. He went to the leaders of other religious sects, and not one of them could say that he had seen God. Where then should he go? Suddenly he rem remembered Sri Ramakrishna, whom he had met for the first time at the house of a devotee of his named Surendranath Mitra in November 1881, whither Noren had gone to sing. The master had, great, had been greatly attracted by the singing, had made him inquiries about Noren, and had been invited him, and even invited him to Dakshineshwar. So Noren decided to go to Dakshineshwar with Surendranath and put his question 
we shall see later what happened there and Sri Ramakrishna's answer to the question. This meeting marked the opening of a new chapter in the spiritual life of Narendranath. So we'll continue from the next chapter. It's a very interesting point where we left today. And at the next chapter, we will see how Narendranath with lots of question and queries. And with the main question, have you seen God will meet Sri Ramakrishna? We will see in our next meet that particular chapter. We are reading from the life of Swami Vivekananda. এবার আমরা যাব সুজিতের কাছে সুজিতের অনুরোধ ছিল আজকে একটু তাড়াতাড়ি যাতে ওকে বলা হয় ও বলবে শ্রী রামকৃষ্ণ দেবের উপর জীবন থেকে পড়বে শ্রী রামকৃষ্ণ জীবন বৃত্তান্ত থেকে পড়বে খুব সুন্দর লাগবে প্রথমে আমি ওকে বলেছি যে যেটা ফ্রি ফেস আমরা বলি সেটি বাংলায় যেন পড়ে বাংলাতেই এই বইটি লেখা রামচন্দ্র দত্তের সেটি পড়বে শোনাবে রামচন্দ্র দত্ত ছিলেন একজন ঠাকুরের খুব বড় শিষ্য আমি আজকে শিশির ঠাকুরের একনিষ্ঠ সেবক রামচন্দ্র মহাশয় লেখা শিশির রামকৃষ্ণের জীবন বৃত্তান্ত থেকে অবতরণিকাট আজকে আমি পড়ছি এবং সবার প্রথমে আজকে আমার প্রথম দিন আমি শুরু করছি পরমহংস দেবের জীবন বৃত্তান্ত লিখিব বলিয়া বহুদিন হইতে বাসনা ছিল অনুমান ছয় বছর অতীত হইল এখানে ক্ষুদ্রাকারে জীবনী লিখিত হইয়াছিল কিন্তু ছাপা হয় নাই সেই জীবনীখানি কাঞ্চির প্রসিদ্ধ পরিব্রাজক শ্রী কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন মহাশয় দেখিয়া কাশি হইতে ছাপাইবার মানসে গ্রন্থকারের নিকট হইতে গ্রহণ করেন কিন্তু বলিতে পারি না কি কারণে তা ছাপা হয় নাই দুই বছর পরে সেই পাণ্ডুলিপিগুলি পুনরায় ফিরাইয়া লওয়া হয় এতাবৎকাল তাহা তদবস্থাতেই ছিল সম্প্রতি বরিঝাটি নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু অপূর্বচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের উৎসাহে আমরা এই গুরুতর কার্যে পুনরায় প্রবৃত্ত হইয়াছি কৃতকার্য হওয়া না হওয়া ভগবানের ইচ্ছা জীবন বৃত্তান্ত লেখা কঠিন হইলেও অসাধ্য নয় কারণ ঘটনাবলীর যথাযথ বিন্যাস করাই জীবনের উদ্দেশ্য কিন্তু পরমহংস দেবের জীবন বৃত্তান্ত সেরূপ নহে সাধুই হন আর অসাধুই হন প্রত্যেক ব্যক্তি কোন প্রকার নিয়মে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিয়া থাকেন কেহ সত্যবাদী কেহ না হয় মিথ্যাবাদী কেহ কপটি কেহ সরল অথবা কাহারও জীবনে কোন কোন ভাব মিশ্রিত আছে পরমহংস দেবের জীবনে সে প্রকার কোন বিষয় ধরিতে পাওয়া যায় না তাহার কার্যকলাপ অতিশয় বিচিত্র প্রকার সহজে কিংবা অতিশয় চেষ্টা করিলেও তাহার প্রকৃত ভাব জ্ঞাত হওয়া যায় না তাহার জীবনের যে দিক দেখা যায় সেই দিকেই আশ্চর্য হইতে হয় তাহাতে কোন বিষয়ের অভাব ছিল না যে ভাবে কেহ তাহার নিকট পরামর্শ চাহিয়াছেন সেই রূপেই তাহার দ্বারা সহায়তা লাভ করিয়া গিয়াছেন তিনি কখনো গভীর জ্ঞান সম্পন্ন গুরু রূপে কখনো বরদাতা ইষ্টদেব রূপে কখনো বৈজ্ঞানিক সাধু রূপে কখনো ধীসম্পন্ন মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বন্ধু রূপে কখনো স্নেহময়ী মাতা রূপে কখনো ন্যায়বান পিতা রূপে প্রকাশ পাইয়াছেন তাহার এই ভাব বৈচিত্র দেখিয়া নিতান্ত সন্দিগ্ধ চিত্ত হইয়া বিশেষ চেষ্টা করিয়াও আমরা কোন কারণ বা ভাবান্তর বাহির করতে পারি নাই করিব কি মন প্রাণ যে হরণ করিয়া লইতেন কোন কার্য করিবার আর অধিকার থাকিত না আমরা পাছে প্রতারিত হই এ ভাবনা বিলক্ষণ ছিল মনুষ্যের কর্তব্য কি তাহাও এক প্রকার পাঁচজনের মত স্থির করিয়া রাখিয়াছিলাম বিজ্ঞান দর্শনাদি দ্বারা বিশুদ্ধ ভাব বিশিষ্ট হইলে যে প্রকারে ধর্ম হইবার সম্ভাবনা তাহাও জানিয়া রাখিয়াছিলাম কি করিতে আছে এবং কি করিতে নাই তাহাও জানা ছিল কিন্তু কি করিব ঈশ্বর নাই বলিয়াই বিশ্বাস ছিল 
এবং স্বভাব ব্যতীত আর কিছু স্বীকার না করা একই কথা বলিয়া ধারণা ছিল সরি ঈশ্বর নাই বলিয়াই বিশ্বাস ছিল এবং স্বভাব ব্যতীত আর কিছু স্বীকার করা না করা একই কথা বলিয়া ধারণা ছিল তিনি সে সকল বিকৃত করিয়া দিলেন আমাদের বিদ্যা বুদ্ধি আর তাহার নিকট স্থান পাইল না পূর্বে যে সকল সিদ্ধান্ত রাখিয়াছিলাম তাহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক বলিয়া ধারণা হইয়া গেল তাহাকে যাহা বলিবার নয় আমরা তাহাও বলিয়া ফেলিলাম এই প্রকার জীবনী লেখাও কঠিন এবং পাঠ করাও কঠিন পাঠক পাঠিকাগণ আপনারা যে প্রকার সাধারণ জীবন চরিত পাঠ করিয়া থাকেন ইহা সে প্রকার নহে আমরা যেমন প্রথমে পরমহংসদেবকে মনে করিয়াছিলাম তাহার পর সে সংস্কার পরিবর্তন হইয়া যায় আপনাদের দশাও সেই রূপ হইবে বর্তমান কালে পরমহংসদেবের জীবনীর ন্যায় জীবনী কেহ কুশ্মিন কালেও আশা করেন নাই এবং পাইলেও বিশ্বাস হইবে না আজকাল যেমন বাজার গ্রন্থকারেরা প্রায় সেই রূপে পরিচালিত হইয়া থাকেন সে স্থলে তাহাদের সন্তুষ্ট করিলে করিতে পারিলেই গ্রন্থকার আপনার শ্রম সফল জ্ঞান করিয়া থাকেন এবং পুস্তকের সংস্করণের উপর সংস্করণ হইয়া যায় কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য তাহা নহে এবং আমাদের পাঠক পাঠিকারাও তাহা আশা করিতে পারেন না জীবনী লিখিত হইলে কাহারও মুখাপেক্ষা করা যায় না যাহা ঘটনা তাহার অপলাপ করিলে বিষম দোষ ঘটিয়া থাকে এই নিমিত্ত অনেক গুজ্ঝ কথাও আমরা ব্যক্ত করিয়া ফেলিয়াছি পরমহংস দেবের সম্বন্ধে যাহা কিছু লিখিত হইল তাহার কিয়দংশ আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি এবং কিয়দংশ তাহার প্রমুখাত শ্রবণ করিয়াছি তাহার জন্মবৃত্তান্ত সম্বন্ধে পরমহংসদেবের পরম আত্মীয় শ্রী হৃদয়ানন্দ মুখোপাধ্যায় যাহা লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন আমরা সেইরূপ লিখিতে বাধ্য হইয়াছি এই বিষয়টি সত্য কিনা অবগত হইবার নিমিত্ত শ্রীযুক্ত বাবু মনোমোহন মিত্র মহাশয় পরমহংসদেবের স্বদেশে গমনপূর্বক তথাকার লোকের নিকট সমস্ত বিবরণ শ্রবণ করিয়া হৃদয়ের কথাই পোষকতা করিয়াছেন পরমহংসদেবের কার্যকলাপের ধারাবাহিক বিবরণ লিখিবার নিতান্ত ইচ্ছা ছিল কিন্তু তাহা পারিলাম না তিনি যাহা করিয়াছেন তাহা তিনি ভিন্ন অপরে কেহ জানেন না এমনকি হৃদয় তাহার সহিত একত্রে থাকিয়াও বিশেষ কিছুই অবগত নহেন দক্ষিণেশ্বরের প্রাচীন ব্যক্তিদিককে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিয়াছি তাহারা কিছুই বলিতে পারেন নাই কর্মহংসদেব দিন তারিখ মাস সন কাহাকে বলেন জানিতেন না কোন সাধনের পর কি করিয়াছেন তিনি আমাদের যাহা বলিয়াছেন আমরা তাহাই লিপিবদ্ধ করিলাম তিনি আমাদের অনেক কথাই কহিয়াছেন কিন্তু তৎসমুদয় এই ক্ষুদ্র পুস্তকে সন্নিবেশিত করা অসম্ভব এবং সাধারণের সমক্ষে সে সকল গভীরতম কথা বলায় কোনো ফল নাই কার্যক্ষেত্র দেখিয়া ভবিষ্যতে একখানা কেন বোধহয় ভুড়ি ভুড়ি গ্রন্থ প্রকাশ ভুড়ি ভুড়ি গ্রন্থ প্রকাশ করিবার বাসনা রহিল পাঠক পাঠিকাগণ আপনাদের প্রতি আমাদের কিঞ্চিত বক্তব্য আছে এই রামকৃষ্ণ চরিত পাঠ করিতে যদ্যপি আপনাদের কোন স্থানে সন্দেহ কিংবা জিজ্ঞাসা থাকে তাহা হইলে সেই বিষয়ে লিখিয়া পাঠাইলে আমরা অতি আনন্দের সহিত সে সম্বন্ধে বলিবার যেটুকু শক্তি থাকিবে তাহা ত্রুটি হইবে না আজ আমি এই পর্যন্তই শেষ করছি আগামীকাল আশা রাখছি যে আমরা বইটি কন্টিনিউসলি পড়ে যেতে পারো যদি কিছু ভুল ভুল ভ্রান্তি হয়ে থাকে তাহলে আমি সকলের কাছে ক্ষমা প্রার্থী এবং থ্যাংকস টু অর্ক আমাকে এই সুযোগটা দেওয়ার জন্য থ্যাংকস অর্ক অনেক ধন্যবাদ কটা কথা বলি প্রথমত সুজিত দারুণ ভাবে পড়ল এবং সব থেকে সুন্দর জিনিস আমি অনেক দিন ধরেই ভাবছিলাম যে শ্রীরামকৃষ্ণের ওপর কেউ যদি পড়ে আমাদের গ্রুপে কন্টিনিউসলি যদি যেমন স্বামীজির জীবনী শুরু হয়েছে আহ ঈশিতা মায়ের জীবনী পড়ছে সোহেল বেদান্ত থেকে পড়ছে কোথাও মনে হচ্ছিল যে যাকে নিয়ে আমাদের সংসার শ্রী রামকৃষ্ণ যাকে কেন্দ্র করে আমাদের এই রামকৃষ্ণ মঠ মিশন করে ওঠা 
যাকে কেন্দ্র করে আমরা আজকে সবাই মিলে এসেছি তার জীবনটা এত কথায় একত্রিত হয়েছি তার জীবনটা যতক্ষণ না শোনা হচ্ছে ঠিক আমরা নিশ্চয়ই এতদিনের মিটে বহু ঠাকুরের কথা হয়েছে কিন্তু সেইভাবে যে একটা সিস্টেম্যাটিক্যালি ঠাকুরের জীবন শুরু হয়নি কিন্তু সুজিত হঠাৎ সেই বলে না যে স্বামীজির কাজ তো স্বামীজি করিয়ে নিচ্ছেন তো ঠাকুরের কাজ এটা তো উনি ঠিক ওরা মানুষকে আমাদের কাছে পাঠালেন এবং সুজিত অসাধারণ ভাবে পড়লো এবং আরেকটি কথা বলি এই বইটি কিন্তু পিডিএফ ফর্মে ছিল আমি সুজিতকে পাঠিয়েছি এবং খুব অস্পষ্ট সেই সব লেখা তোমরা যদি পাও যদি পাও পিডিএফ টি আমি পাঠাবো দেখবে খুব অস্পষ্ট ও যত সুন্দর ভাবে পড়লো এত সহজ নয় কিন্তু পড়ে ফেলা এতটা অস্পষ্টতা আছে কিন্তু তার প্রিন্ট গুলোতে আমি বলছি প্রিন্ট গুলোতে কিন্তু তার মধ্যেও কোথাও মনে হলো না যেন মনে হচ্ছে একদম কাছের মতো লেখা বই থেকে পড়ছে আসলে তো কাঁচ হ্যাঁ আসল তো হচ্ছে ওই ভেতরে জায়গাটা সেটা তো কাঁচের মতো ওই লেখায় প্রিন্টে কোথাও কিছু আটকাবে না তো সেটা আমার খুব ভালো লাগলো এবং সুজিত নিশ্চয়ই করে আমাদের সবার তরফ থেকে অনুরোধ থাকবে শুধু আমার না এবং সুজিত কিছুদিন ধরে পড়াশোনাও করছে শ্রী রামকৃষ্ণ সারদা দেবীর ওপর আমাদের কিছু রিসার্চ কাজে সেহেতু স্বাভাবিক ভাবে আরো অনেক কিছু শুনব ওর থেকে আগামী যে মিট গুলি হবে এবং শ্রী রামকৃষ্ণের এই বইটি থেকে আমরা জীবন নিশ্চয়ই ওর কাছে আমরা শুনবো অনুরোধ থাকবে ভবিষ্যতে এই বইটি থেকে আরো পড়ে পড়ে শোনাবে আমাদের আমরাও জানতে পারবো এরপর আমরা আমাদের যে নেক্সট শিডিউল আমরা চলে যাব সায়নের কাছে সায়ন দাসগুপ্ত আছে সায়ন আমাদের ইংলিশে পড়ে শোনাবে সায়ন উইল রিড সাম ফিউ কোচ স্বামী বিবেকানন্দ on sri ramakrishna or it is better to say swami ji's thoughts on his guru sri ramakrishna deva sayan will read few parts from those writings and lectures or thoughts of swami ji sayan with me thank you orko am i audible yes yes you are audible thank you thank you orko for giving me the opportunity for reading samiji's some quotations on samiji so the first one samiji said to a disciple on the birthday celebration of shri ramakrishna in 1902 at belur blessed are those who have seen shri ramakrishna all of you too will get his vision when you have come here you are very near to you Nobody has been able to understand him who came on earth as Sri Ramakrishna. Even his own nearest devotees have no real clue to it. Only some have a little inkling of it. All will understand in time. A popular song my master often used to sing comes to my mind. He, who is a man after one's heart, betrays himself. by his very looks rare indeed is such a one he is a man of aesthetic perceptions who treads a path contrary to others sister nivedita told us swami of the realization they they had come to her that religions were only languages and they must speak to a man in his own language yes the swami said and ramakrishna paramahansha was the only man who taught that he was the only man who ever had the courage to say that we must speak to all men in their own language the second speech was given by sai vivekananda to a disciple Swami so said to a disciple, My son, there is no rest for me. That which Sri Ramakrishna called Kali took possession of my body and soul three or four days before his passing away. That makes me work and work and never lets keep me keep still or look to my personal comfort. 
The master made me his slave by his love for me, comparing his own spiritual attitude with that of Ramakrishna. So Vivekananda said, he was a Janani within, but a Bhakta without. But I am a Bhakta within and a Janani without. If there has been anything achieved by me, my thoughts, words or did. If if from my lips, Shiddhartha ka bolbe mute option ta jate on kore the. Sorry, sir. At the check me. Shiddhartha ka bolbe mute option ta jate on kore the. Sir, continue. Let me tell you something. Shiddhartha Shiddhartha ka jo anurodh thak be mute option ta on kore the. Or jonne or awaj badi awaj asche. Ha. Sir, continue. Sorry, sorry. I'm very sorry. Comparing his own spiritual attitude. With that of Ramakrishna, Swami Vivekananda said, He was a Janani within, but a Bhakta without. But I am a Bhakta within and a Janani without. If there has been anything achieved by me, by thoughts or words or deeds, if from my lips has uh, ever fallen you. one word that has ever helped anyone in this world, I lay no claim to it. It was his. But if there have been Curses falling from my lips. If there has been any hatred coming out of me, it is all mine and not his. All that has been weak has been mine. All that has been life-giving, strengthening, pure and holy has been his inspiration, his words. And he himself is my friend. The world has yet to know that man. The following is a Calcutta speech said by Sami Vivekananda. He finished the speech by telling, my teacher, my master, my hero, my ideal, my God in life. I always think of him as my child. You know, he always depended on me as the strongest of the whole lot. And at the very end, when he was nearly at the last, he put his arms about my shoulders and said, this is a hero. Pointing out mistakes hurts a man. Feelings. We saw how often Sri Ramakrishna would encourage people who we thought were worthless and changed the whole course of their life. His method of teaching was phenomenal. First, we must raise the Hindu race, then the world. That is why Sri Ramakrishna was born. He destroyed a single man's inclination. He gave words of hope and encouragement, even to the most degraded and afflicted them. We must follow in his foot, footsteps and afflict everyone and rouse them. Do you understand? This I would like to add one of my personal thinking from this speech that this platform is created because of this uh, speech. One of the objectives of this speech has been achieved by creating this platform and allowing me to and allowing us to come together to share some thoughts about Sami Vivekananda, Ram Krishna, and Sarodama. Thank you, Arko. Thank you, Sayan. Thank you, Kub Shundor Sayan Polo. Amadir Group Shamijir Kichu Kotha, Shabton is Shoinoi, Takur Kenye, Tar Guru Kenye. Chake কেন্দ্র করে আজকে আমরা এখানে আমাদেরও সবার খুব ভালো লাগলো সায়ন খুব সুন্দরভাবে পড়ে শোনালো আগামী দিনেও আরো অনেক কিছু পড়ে শোনাবে সায়ন সেই আমাদের সবার সেই ইচ্ছাই থাকলো যেন এ শেষ হয় না যেন শুনতে শুনতে মনে হয় আরো শুনি আরো শুনি আমাদের অনেকগুলো বেশ সিরিয়াস টক হলো আজকে আরো হবে খুব ভালো লাগছে তবে তার মাঝখানে एक तो मुट्ठा हल्का करने वो, हमारे शिद्धर्तो क्रिसमस एक एक टी कैरोल गाई बे, जिसे तो क्रिसमस आशन्नो एवं बोले रखी, एक क्रिसमस पुत मोटा मोटी चेष्टा करा है प्रत्येक टी रामो कृष्ण मिशन एस सेंटर है सेलिब्रेट करा, एवं प्राइवेट सेंटर जगुली आचे हमारे छोटो खाटो ग्रामे शहरे गोली ते, সন্ধ্যায় আমি আসার চেষ্টা করব ব্যক্তিগত লাইভ আমাদের এখানে একটি ছোট আশ্রম আছে সেখান থেকে যাই হোক 
আর ক্রিসমাসের সঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশনের যোগাযোগ খুব গভীর শুধু ছোট্ট করে বলে রাখবো যে স্বামীজি বলতেন ক্রাইস্টের ওপর যে ইফ জিসাস অফ ন্যাজারেথ উড হ্যাভ বিন অ্যালাইভ আই উড আই উড হ্যাভ ওয়াশড হিজ ফিট not with the tears of my eyes but with the blood of my heart bujhtei paray ache jishu krishto ke shami bibekanando kibhabe dekhten ei ekti kothar madhyome ebong jokhon america te shami ji prothom padarpon korlen shami ji bolechilen je mother mary ekhane amay rokkha korbe amar dekhbhal korbe jishu krishter ma jeni তাকে উদ্দেশ্য করে বোঝাই যাচ্ছে শ্রীরামকৃষ্ণের সন্তান আর যে সমন্বয়ের বার্তা নিয়ে পাশ্চাত্যের মাটিতে পাটি রাখছে সেটা আলাদা করে যেন বলতে হয় না সেটা আমাদের যেন বোধ হয়ে যায় আমরা সিদ্ধার্থর কাছে যাব সিদ্ধার্থ আমাদের গানটি শোনাবে একটি ক্রিসমাস ক্যারল প্রবাবলি সাইলেন্ট নাইট যেটি রামকৃষ্ণ মঠ মিশনেও ক্রিসমাস সেলিব্রেট করার সময় এই গানটি মংস এন্ড ব্রাহ্মচারিংস অ্যালং উইথ ডিভোটিস অল সিং দিস বিউটিফুল সং অন জিসাস ক্রাইস্ট সিদ্ধার্থ সিদ্ধার্থ আছে আশা করি আমাদের মধ্যে হ্যাঁ সিদ্ধার্থ হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে সিদ্ধার্থ
tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace. Silent night, holy night. Thank you. On a donobat shidarto. আমরা খুব মন দিয়ে সবাই শুনছিলাম যিশু খ্রিস্টের উপর সেই দিব্য গান যেটি চারছে গাওয়া হয় যিশু খ্রিস্টের জন্মদিন উৎসব উপলক্ষে এবং আমাদের মঠ মিশনেও এই গানটি গাওয়া হয় অনেক ধন্যবাদ সিদ্ধার্থকে সিদ্ধার্থ আগেও এরা আমাদের খুব সুন্দর সুন্দর গান শুনিয়েছে এবং আগামী দিনেও ওর কাছে অনুরোধ থাকছে আরো বিভিন্ন রকমের গান আমাদের রামকৃষ্ণ পরম্পরায় যেগুলি গাওয়া হয়ে থাকে সেগুলি আমাদের শোনাবে এবং তার সঙ্গে সুন্দর সুন্দর যে ভজনগুলি আছে কবিরের এবং অন্যান্য সেগুলিও আমরা ওর কাছে শুনব এই আশা রেখে আমরা আমাদের নেক্সট স্পিকারের কাছে যাব সেটি হচ্ছে ইশিতা ইশিতা আজকে মায়ের জীবনী থেকে দু পেজ মতো পড়বে আগের দিন যেখানে শেষ করেছে এবং ও নিজের অভিজ্ঞতার কথা কিছু বলবে হাউ শি হ্যাজ ফলেন ইন্টু দি গ্রেট ওয়েভ অব দিস রামকৃষ্ণ মুভমেন্ট হাউ শি হ্যাড বিন ইনফ্লুয়েন্সড বাই দিস মুভমেন্ট শি উইল শেয়ার হার এক্সপিরিয়েন্স আফটার রিডিং ফ্রম মা সারদা দেবীজ লাইফ ইশিতা Yes, yes, you're audible. Okay. So, in my last talk, we were discussing about how mother is a true sahadharmani of Thakur. Their divine relationship, their divine way of staying with each other is a divine connection which can't be explained by people like us and it's a blessing for us that we are able to know the slightest bit of what they have experienced so a beautiful line that caught my eye uh, the last meet i want to repeat that so sri ramakrishna said about sri sharada devi that had she not been so pure who knows whether i would not have lost my self control after marriage i had prayed to divine mother o oh mother remove even the least trace of carnality from the mind of my wife so we discussed how she was the true shahadharmini of thakur and today we will continue from the shodashi puja another memorable event in the life of this holy couple that took place about this time was the shodashi puja in which the master offered actual ceremonial worship to holy mother seating her on the pedestal of the deity it took place during her first visit to dakshineshwar when she stayed there continuously from march 1872 to october 1873 for more than a year and a half authorities differ about the exact date of the incident according to some it was about a month and a half after the mother's arrival at dakshineshwar according to others it was one and a half years later the latter is more likely it took place on the night of phalahari sorry phalaharini kali puja when the divine mother is worshiped as the consumer of the karmas of the devotee arrangements for worship were made in the master's room and sarada was requested to present 
to be present at the worship. After the master had gone through the preliminary rites of worship, he beckoned to Sarada Devi to sit on the seat set apart for the deity. He then invoked the presence of Divine Mother in her with the mantra, O Divine Mother, Thou Eternal Virgin, the Mistress of all powers and the adobe of all beauty, design to unlock for me the gate of perfection. Sanctifying the body and mind of this woman, do thou manifest thyself through her and do what is auspicious. Then he went through all the procedures of a full ritualistic worship with 16 ingredients. He performed the nyasa, which consists in touching the different parts of one's body with appropriate mantras and identifying them in meditation with the corresponding parts of the deity. After that, he offered worship with 16 items with appropriate mantras. In the course of it, he applied a red paint on the soles of Sarada Devi, put a vermilion mark on her forehead, put on her new cloth, put a little piece of sweets and better leaf in her mouth and performed the arati, light waving ceremony before her. The bashful Sarada received all these acts of adoration without the least feeling of hesitation. The sense of identification with the deity must have come on her. Both the master and the mother were in a state of ecstatic and semi-conscious absorption in the course of the worship. And by the time it came to the end, they were in complete samadhi, in which the worshipper and the worshipped realized the identity of their being as existence, knowledge, bliss, absolute. After a considerable length of time, when the second watch of the night had fairly advanced, the master regained external consciousness. Then he redesigned himself completely to the Divine Mother. And in a supreme act of consecration offered to deity manifest before him, the fruits of his austerities, his rosary, himself and everything that was his. He then uttered the mantra, O Goddess, I prostrate myself before thee again and again, before thee, the eternal consort of say, Shiva, the th three-eyed, the golden-hued, the indwelling spirit in all the giver of refuge, the accomplisher of every end, and the most auspicious among all auspicious objects. The significance of this rite in the lives of these two great personages can highly be over, hardly be overestimated. For Sri Ramakrishna, it signified the final triumph of the spirit over the body and the recognition of divinity in all. It marked the successful conclusion of his spiritual strivings and his establishment in the state of the divine man. In the life of Sri Sharada Devi, the Holy Mother, too, it had a deep significance when Sri Ramakrishna, the divine incarnation of the age, invoked the presence of divine mother in her and worshipped her as such. She was elevated in the truth and in reality from Sarada, the daughter of Ramchandra, to Sarada, the holy mother, the manifestation of the eternal mother of the universe for all humanity to worship. It has been stated how master had from the time of his marriage been praying to mother of the universe to divinize the person of his wife and how her answer to a leading question he put to her a test proved that transformation was largely affected and how she was a partner in life well matched with him in all respects. And now by performance of the rite of Shodashi Puja in which he identified the deity with Sarada and surrendered all his spiritual practices and their fruits to her, he virtually made her a participant of all his austerities and spiritual attainments. It is sometimes asked 
why the holy mother did not perform sadhanas like the master she did perform much in this field but the real answer is in the shodashi puja by virtue of which the holy mother became a full sharer in the spiritual glory of the master as the spiritual counterpart of the great world teacher sri ramakrishna she had no need to re enact the same scenes of one common drama which they were together staging before mankind she had other parts to play by way of fulfilling and supplementing the master's work in another sense also the shodashi puja was a landmark in her life it made her a vital part of sri ramakrishna mission in that ride the master invoked in her presence of a divine mother the same supreme energy that was manifesting in him henceforth just as in the master's case her body and mind became the venue of expression for that energy for the rest of her life she served the master and helped in his mission and after his passing away his mantle fell on her and through a long period of spiritual ministry she completed what he had left unfinished so this was a very very intense part and i would really like to uh, dig deep into it in the next um, upcoming meet because after that the segment which begins is relationship of mutual love and respect between them which is another deep aspect so this sodasi puja we all know we all know from 8 to 80 years everybody knows that she was being um, respected and honored and worshiped like this but what is the main significance what actually caused um, and the deep layers and meanings of this is uh, i too experienced it and read it first time and i would love to dig deep into it in the same topic in the next meet so thank you arkoda and for giving me a chance for reading this and next comes uh, my story on how i have been introduced into the ram krishna movement because um, it's a really challenging task arkoda gave me um, so i'll continue that in bengali and তো আজকে আমি বলি যে এই ঠাকুরের ভাবধারাতে আমি কিভাবে এলাম খুবই ছোট বয়সে মানে তখন আমি ক্লাস ফাইভে পড়ি তখন আমি গুরু দীক্ষা পাই তো সবাই জানেন গুরুর কৃপা মহা কৃপা তো তবে আমি কিন্তু বেলুর মাঠে পাইনি আমি বেলুর মাঠের পাশেই থাকি কিন্তু বলে না ডিভাইন টাইমিং ডিভাইন টাইমিং না হলে তুমি কাছে থাকলেও জানতে পারবে না তার কৃপা তো আমি বেলুর মাঠে পাইনি তবে শ্রী বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী বা গোসাইগণ ওনার আন্ডারে মানে আন্ডারে বলছি উনি ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না বিকজ আই এম নার্ভাস বিকজ ইটস এ চ্যালেঞ্জিং টপিক টু সে তো ওনার কৃপাতেই আমি দীক্ষিত তবে তখন কিন্তু দুঃখের বিষয়ে আমি জানতামও না যে শ্রী বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামীর সাথে আহ রামকৃষ্ণ বা ঠাকুরের কত বড় একটা সম্পর্ক ছিল ওই ছোট বয়সে আমি সত্যি জানতাম না সেটা এ ইনি আমার গুরু তো মনে হলো যে এত বড় কথা বলছি যখন তো আমি একবার ইন্ট্রোডিউস করাই তো ছোট থেকে আমার মনে বিভিন্ন প্রশ্ন ঘুরত এবং তার উত্তর কিন্তু কিছু বইতে পেতাম কিছুতে পেতাম না মানে উত্তর খোঁজার ফলে প্রশ্ন আরো বাড়ত মানে যেটা ম্যাক্সিমাম স্পিরিচুয়াল বুকস এ হয় আর স্পেশালি যদি যারা ছোট তারা যদি এভাবে চালু করে তো তোমরা সবাই হয়তো এই জার্নিটা দেখেছ স্পিরিচুয়াল প্র্যাকটিস বলো বা সাধনা যাই বলো করার ইচ্ছে ছিল প্রবল তবে পারিনি সেভাবে অনেক কারণ আছে এর জন্য আমি সেটা আসছি তো ছোট বয়স থেকে শারীরিক অনেক কিছু সমস্যা এবং মানসিক সমস্যা দিয়েও গেছি অজস্রবার ভুল চিকিৎসার প্রকোপে পড়েছি এবং ১৩ বছর বয়সে জানতে পারি যে আমি একটা মর্মান্তিক রোগে আক্রান্ত হই 
মানে আমি নেগেটিভ ভাইভ ছড়াতে চাইছি না বাট ইট ইস রিয়েলি ইম্পর্টেন্ট টু টেল দিস নয়তো আমি বলতেই পারবো না যে ঠাকুর আমার ওপর কতটা কৃপা করেছেন তো রোগটির নাম হলো লিউপাস বা এসেলি তো আস্তে আস্তে লাইক আমার দুটো কিডনি ড্যামেজ হয়ে যায় এবং টু থাউজেন্ড এইটিনে রোগটা খুব বাজে ভাবে রিল্যাপস করে তার আগে আমি অর্কদাকে চিনতাম না খুব বাজে ভাবে রিল্যাপস করে এবং চিনতাম দেখা হয়নি সেভাবে তো তারপরে রিল্যাপস করার পরে এমন অবস্থা হয় যে ডক্টর বলেছিল বাহাত্তর ঘন্টার সময় মানে আর বাঁচব না ভেন্টিলেশনে ছিলাম তেরো দিন কন্টিনিউস এক মাস হসপিটালে ছিলাম হার্ট ফেলিয়র হয়ে গেছিল সারা শরীরে জল জমে গেছিল মানে আমার আর বাঁচারই অবস্থা ছিল না কেমোথেরাপি থেকে স্টেরয়েড থেকে শুরু করে মারাত্মক সব ট্রিটমেন্ট প্রসিডিওস এর মধ্যে আমি যাই গত এইট পয়েন্ট ফাইভ ইয়ার্স ধরে এন্ড স্টিল সেটা কিছু এখনো রয়েছে কিন্তু ম্যাজিক হলো এখানে যে আমরা সব থেকে স্ট্রাগল পিরিয়ডে কিন্তু আমরা আমাদের স্পিরিচুয়াল ডেভেলপমেন্টটা হয় যেটা আমি খুব কষ্টের মধ্যে দিয়ে গিয়ে আমি বুঝতে পেরেছি তবে আমার এখন মনে হয় যেটা আগে মনে হতো যে কেন এখন মনে হয় যে ইট ওয়াজ এ ব্লেসিং তো এই দু হাজার আঠেরোতেই অর্পদার সাথে আমার দেখা হয় লাইক বলতে পারো স্বয়ং রামকৃষ্ণদেব বা ঠাকুরই আমাদের অর্কদাকে দূত হিসেবে পাঠায় আমার কাছে বা আমার বাড়িতে তো ও যখন এসেছিল মানে ও মানে আমার এতটাই মর্মান্তিক অবস্থা ছিল যে আমার পরিবারের কেউ বলো বা আমিও কেউ ওর সাথে কথাটুকুও বলতে পারেনি মানে ও জাস্ট এসে বসে একটু চলে গেছিল তো আমার এক মামা ওর সাথে পরিচয় করায় তবে এত স্ট্রাগলের মধ্যেও কিন্তু কখনো বিশ্বাসটা আমার হারায়নি সবসময় ভগবানের ওপর অটুট বিশ্বাস ছিল যে যে আমার প্রচুর মানুষের সাথে কথা বলে দেখেছি যে এই স্ট্রাগল পিরিয়ড বা অনেকেই যারা সত্যি স্ট্রাগল পিরিয়ড দিয়ে যান তখন মানে ভাবেন যে আদেও ভগবান এক্সিস্ট করে মানে আদেও তারা আমাদের কথা শোনে আর যখনই ভালো কিছু হয় তখনই মানে ভাবে যে হ্যাঁ ভগবান আছে তো এই ডাইনামিকটা আমি দেখতে পাই কিন্তু এই স্ট্রাগল পিরিয়ডে বিশ্বাস রাখাটাই কিন্তু আমাদের টেস্ট তো আমার জীবন এটাই শিখিয়েছে যে কঠিন সময়গুলোতে যে অটুট বিশ্বাস ও ভক্তি রাখতে পারবে সেই মুক্তি পাবে লাইক ওই কঠিন সময় থেকে মিরাকুলেসলি ফিরে এসে যে আমি ঠাকুরের পায়ে আশ্রয় নিই তখন থেকেই আমি জানতে পারি মানে বাড়ির কাছে থেকেও আমি কখনো জানতে পারিনি তার কৃপা এত বছর হয়ে গেল তবে ওই টাইমে আমার অ্যাওয়েকেনিংটা হয় এবং তখন থেকেই জানতে পারি যে গোসাইজি এবং ঠাকুরের যে সম্পর্ক ইভেন ঠাকুরের যে ক্যান্সার হওয়ার কষ্টে মানে সত্যি মানে এই ওটা আমাকে খুব অনুপ্রাণিত করেছিল এবং আমি সবাইকে এটাই বলবো যে ঠাকুরের ক্যান্সার হওয়ার কষ্টে যদি তোমার চোখে জল আসে তবেই বুঝবে যে তুমি সত্যি তাকে ভালোবাসতে পেরেছ কারণ ভালোবাসা আর ওয়ার্কশিপের মধ্যে তফাত আছে আর একমাত্র ঠাকুরই কিন্তু আমাদের ভালোবাসতে শেখান যেটা অন্য কোনো বইতে সত্যি পাওয়া যায়নি হয়তো গেছে আমি হয়তো জানি না কারণ আমার এখনো এইটুকু বয়সে বা এইটুকু এক্সপিরিয়েন্স আমি যতটুকু জানি ততটুকুই বলছি তো তার জীবন প্রচুর মানে আমাকে অনুপ্রাণিত করে তুলেছে এবং হয়তো আমি ইমোশনাল হয়ে পড়ছি বুঝতেই পারছো সবাই মানে তার প্রত্যেকটি কথা মানে আমি সত্যি বাণী মনে করেছি ইভেন ওই ফেসটা থেকে আমি বেরোতে পেরেছি শুধু এই ভাবধারার জন্য হয়তো মানে চেষ্টা করি মানে হয়তো পারি না আর আমাদের ঠাকুর তো চেষ্টাই দেখে আর এখানে সবাই চেষ্টাই করছে তো ঠাকুরের জীবন পড়তে পড়তে আসে মায়ের জীবনে এবং তার জীবন পড়লে হয়তো অপবিত্র চিন্তাও শুদ্ধ হয়ে যায় মা এমন একটি ব্লেসিং আমাদের কাছে আর স্বামীজি সে তো মানে আমাদের সবার মধ্যে মানে যে আগুন জ্বালিয়ে তোলা মানে যখনই তুমি নিভে যাবে সেই আগুন জ্বালিয়ে তোলা সেটা হচ্ছে স্বামীজির কাজ এবং সমাজের জন্য কাজ করার এবং স্পিরিচুয়াল প্র্যাকটিস কে প্র্যাকটিক্যাল স্টেপস দিয়ে আরো হাই লেভেলে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়তো স্বামীজির কথা না পড়লে হয় না মানে এইটুকু টকের মধ্যে আমার পক্ষে সম্ভবই নয় বলে বোঝানো যে এই রামকৃষ্ণ মুভমেন্ট বা এর প্রত্যেকটি মানুষ এখানে জুড়ে থাকা যে আমার মনের কতটা জুড়ে এবং কতটা কাছে আমি যে 
ওনার ওনাদের কথা জানতে পেরেছি এতেই আমার জীবনকে আমি ধন্য এবং সার্থক মনে করি আমি নিজের লাইফ হিস্ট্রি প্রথমে বলে নেগেটিভ এনার্জি ছড়াতে চাইনি তবে এটাই বলবো যে আমি আগের থেকে অনেক সুস্থ হয়ে গেছি ওনাদের পায় আশ্রয় নিয়ে আমি এক জায়গায় পড়েছিলাম অনেকদিন আগে যে স্পিরিচুয়ালিটি শুড নট বি দা এম টু হিল ইউর সেলফ ইউ শুড গো বিয়ন্ড কনসিয়াসনেস অ্যান্ড দেন ওনলি ইউ ক্যান গেট হিলড অটোমেটিক্যালি যেটা আমি মানার চেষ্টা করেছি আর তার ফলেই কিন্তু আজকে যতটুকু পেয়েছি পেয়েছি অর্থাৎ আমাদের মানে যে লাইনটা বললাম ইংলিশে আমাদের ঠাকুরের প্রতি ভক্তি বা শ্রদ্ধা কিন্তু আমাদের নিজেদের শারীরিক বা মানসিক কষ্টকে দূর করার জন্য নয় সেটা আমাদের গোল কোনোদিনই হতে পারে না শরীর ও মন থেকে ঊর্ধ্বে উঠে গিয়ে যদি ভগবানকে আপন করতে পারো তবেই সব একাই হয়ে যায় এটা বলো যতটা সহজ করা কিন্তু ততটা সহজ না তবে সম্ভব কারণ তুমি ভগবানের জন্য যদি কাঁদো তার কাছে এক পা এগিয়ে যাও পবিত্র ভাব নিয়ে চেষ্টা নিয়ে সে আরো দশ পা কিন্তু এগিয়ে আসেন এমনই আমাদের ঠাকুর আমার জীবনে অনেক দৈব কৃপা ঘটেছে আমি যে আজ তোমাদের সামনে আছি বলছি এটাও তারই ইচ্ছা হয়তো ছোট মুখে অনেক বড় কথা বলে ফেললাম কারণ আমার থেকে অনেক অনেক রিয়েলাইজ মানুষ হয়তো এটি শুনবেন যেটা আমি বললাম তো ভুল ত্রুটি হলে ক্ষমা করে দিও ক্ষমা জেনে নিচ্ছি তবে একদম মন থেকে বললাম ও সত্যি বললাম কারণ হয়তো অন্য কিছু বলতে গেলে বেরোতো না যেটা ছিল সেটাই বললাম আর বলতে থাকলে ঘন্টার পর ঘন্টা কেটে যাবে তবে এই আমার জার্নি আর এভাবেই আমি মুভমেন্টের সাথে যুক্ত হই তাই অনেক ধন্যবাদ অর্ক দাকে কারণ ওর প্রচেষ্টাতে অনেক অনেক হারিয়ে যাওয়া মানুষ আবার নিজেকে খুঁজে পাচ্ছে ও ঠাকুরের পায়ে আশ্রয় পাচ্ছে তো সবশেষে সবই ঠাকুরের ইচ্ছা লাইক গড ব্লেস এভরি ওয়ান মে হিজ ডিভাইন ব্লেসিং হিল দিস ইউনিভার্স লাইক এই বলেই অর্ক দাকে মানে অর্ক দার কাছে চলে যাব থ্যাংক ইউ মানে আমাকে এই চান্স দেওয়ার জন্য আর পেশেন্টলি সবাইকে শোনার জন্য অনেক ধন্যবাদ ইশিতা আমরা সবাই শুনছিলাম মন্ত্র মুগ্ধ হয়ে শুনছিলাম লিনা কতগুলো কথা লিখেছে দেখলাম তার মধ্যে একটি বিশেষ কথা হচ্ছে যে যে ট্র্যাডিশনে ইশিতা দীক্ষিত বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী লিনা বলছে যে বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী ছিল ঠাকুরের খুব কাছের মানুষ হ্যাঁ আমারও কোথাও মনে হলো তো আমরা কি এগুলো যত সময় বাড়বে আমরা যত এরা মিট আগামী দিনে করব আমরা আসলে বুঝতে পারবো যেটা একটা কসমিক লিঙ্ক আছে এবং ঠাকুরের ইচ্ছেতে ভালোবাসাতে সেগুলি তিনি টেনে নিচ্ছেন আমাদের তার কাছে আমি আসলে আমার মনে হয় যে সবাই আমরা অনেক কিছু শিখলাম সীতার এই ছোট্ট কঠিনময় জীবনে কিভাবে ঠাকুরমার স্বামীজির টিচিংস এবং আশীর্বাদে ও আজকে অন্য একটা নতুন ভাবে আমি বলবো অনেক স্ট্রং ভাবে অন্যদের থেকে ও কিন্তু আমাদেরকে ইন্সপায়ার করছে বাঁচতে শেখাতে এবং এরপর আমার আমার কথা ছিল স্বামী প্রেমানন্দ জির থেকে কিছু পড়া যেহেতু প্রেমানন্দ জি বললাম আমাদের এবারে তেইশে ডিসেম্বর ওনার জন্মতিথিটি পড়েছে শুধু বলে রাখি বাবুরাম মহারাজের বাড়ি আট ফুট একটি গ্রামে সেখানে এখন রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের একটি সেন্টার আছে এবং সেখানে স্বামীজিরা এই ডিসেম্বর মাসেই চব্বিশে ডিসেম্বর সন্ধ্যায় পরে জানা যায় তখন ডেটটা ওনাদের মনে ছিল না ওনারা মোনাস্টিক ভাও নিয়েছিলেন আগুনকে অগ্নিকে সাক্ষী রেখে যে সারা জীবনটি তারা শ্রী রামকৃষ্ণের যে দৈব মিশন তার জন্য পুরো জীবনটি তারা ডেডিকেট করবেন এবং সন্ন্যাসীর আদর্শকে তারা আলিঙ্গন করেছিলেন গুরু ভাইরা মিলে বলা যেতে পারে রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের যে আদর্শ এবং যে তৈরি হয়েছে তার যে রূপ রেখা বা শুরু আমরা বলতে পারি এই জায়গাটিতেই এবং এই আটপুরি হচ্ছে প্রেমানন্দ জির যে পৈতৃক ভিটে প্রেমানন্দ মহারাজকে আমরা জানি বাবুরাম মহারাজ বলেও ঠাকুরের ডিরেক্ট ডিসাইপল ছিলেন ইনি এবং পরবর্তীকালে দেখা যায় যে সেই তিন দিন ওই চব্বিশ পঁচিশ 
ছাব্বিশ এই এবং বিশেষ করে চব্বিশে সন্ধ্যায় আমরা জানি যিশু খ্রিস্টের রাত্রিরে জন্ম এবং সেই জন্য এই চব্বিশে ডিসেম্বর কি রিমার্কেবল যিশু খ্রিস্ট এসছিলেন ত্যাগের বাণী নিয়ে গোটা পৃথিবীর জন্য আবার আমরা দেখলাম বাবুরাম মহারাজের এবং রামকৃষ্ণ মিশনের যে ফরমেশন সেটিও ত্যাগের উপর দাঁড়ানো পরবর্তীকালে কোইন্সিডেন্স না ঠাকুরের ইচ্ছা মানে একদম মিলে গেছে যেন মনে হয় বোঝা যায় না স্বামীজি গুরু ভাইরা বলেছেন পরবর্তীকালে এবং হাতে ছিল স্বামীজির গীতা উপনিষদ নয় ছিল বাইবেল এবং স্বামীজি বলছেন যখন ওখানে ওথ নিচ্ছে গুরু ভাইরা মিলে যেন বলছেন যে খোলো একটা করে পেজ এবং বোধ যেন হয় যে যিশু খ্রিস্ট আমাদের জন্য এই পেজটি ওপেন করে দিচ্ছে এবং জোরে জোরে পড়ো যেন যিশু খ্রিস্ট পড়ছে এরাম যেন বোধ হয় আমরা যেন এইভাবে নি শুধু পড়ার পড়া না ওথ নেওয়ার নেওয়া না যেন স্বয়ং ভগবান এসে যখন যেরাম সামনে এসে বললে যে এই বোধ হয় সেরাম যেন আমাদের হয় কাটা দিচ্ছে আমার বলে তোমাদের মনে হয় শুনে ভাল লাগছে তাই প্রেমানন্দজির কিছু কথা পড়ছি আঠেরোশো একষট্টি খ্রিস্টাব্দে দশই ডিসেম্বর বঙ্গদেশে হুগলি জেলার আটপুর গ্রামে স্বামী প্রেমানন্দের জন্ম পিতা মাতা তার নাম দিয়েছিলেন বাবু রাম তার ভগ্নির বিবাহ হয় শ্রীরামকৃষ্ণের এক ধনী ভক্ত বলরাম বসুর সঙ্গে তার মাতা ও পিতা দুজনেই উদার উদার মনা ও পুত চরিত্রের গ্রামবাসী ছিলেন আমার আমরা মনে করতে পারি যে বাবুরামের প্রগার আধ্যাত্মিক প্রকৃতির পরিচয় পেয়ে তারা খুবই সন্তুষ্ট হয়েছিলেন খুব কম সম্ভবত পাঁচ ছয় বছর বয়সেই সে পবিত্র জীবনযাপনের দিকে আকৃষ্ট হয়েছিল তখনই শোনা যেত যে কোনো লোক বিয়ের কথা বলে তাকে বিরক্ত করলে শিশুটি প্রতিবাদ করত আর চিৎকার করে বলতো আমায় বিয়ে দিও না তাহলে আমি মরে যাব আট বছর বয়সেই তার সব থেকে বড় ইচ্ছা ছিল সংসারের বাইরে গাছ ঘেরা একটি ছোট্ট কুটিরে বাস করা বাবুরাম প্রায় গঙ্গা তীরবাসী সাধু সন্ন্যাসীদের কাছে যেত তার সম্ভবত তারই তার মনে নির্জন বাসের কল্পনা জাগিয়ে তুলেছিলেন অবশ্য এই সব চিন্তা তার প্রাণবন্ত ও মধুর প্রাকৃতিক কোনো রূপ ঢেকে দেয়নি তার এই প্রকৃতি সহপাঠীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করত আবার তাদের মধ্যে প্রীতির ভাব জাগিয়ে তুলত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়া শেষ করে বাবুরাম উচ্চ শিক্ষার জন্য কলিকাতায় এসে ভর্তি হলো বাড়ির কাছে শ্যামপুকুরস্থ মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশনে যেখানে প্রধান শিক্ষক ছিলেন শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ কথা মৃতকার মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত এই সময় এক আশ্চর্য ব্যাপারে ব্যাপার ঘটে এখানে এই বাবুরামের সঙ্গে রাখালের স্বামী ব্রহ্মানন্দের পরিচয় হয় তার শীঘ্রই দুজনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে প্রায় এই সময় রাখাল সবে দক্ষিণেশ্বরে শ্রী রামকৃষ্ণের কাছে যাতায়াত আরম্ভ করেছে শ্রী রামকৃষ্ণ তখন কালী মন্দিরের পুরোহিত রাখাল যখন বাবুরামের কাছে শ্রী রামকৃষ্ণের মহা পবিত্র ভাবের কথা বলেছিল বাবুরাম তখনই শ্রী রামকৃষ্ণের কাছে যাবার ইচ্ছা করে তাই রাখাল তার বন্ধুকে জিজ্ঞেস করে সে কি দক্ষিণেশ্বরে রাত্রে থাকতে পারবে বাবুরাম প্রথমে ভেবেছিল সাধু তো ছোট্ট কুটিরে থাকেন তাই কতকটা ভয় বলে কিন্তু আমরা ঘুমাবো কোথায় সেখানে কি ঘর আছে রাখাল বলে থাকতে পারে বাবুরাম প্রশ্ন করে রাত্রে আমরা কি খাব রাখাল আশ্চর্য রকম শান্ত ভাবে বলে আমরা জোগাড় করে নেব এরা দুজন পরের শনিবার সন্ধ্যায় দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছালো সেটা আঠেরোশো বিরাশি খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাস শ্রী রামকৃষ্ণ জীবনের আর চার বছরেও কম বাকি কিন্তু সেগুলি খুবই মূল্যবান বছর এই সময় তিনি বাকি শিষ্যদের একত্র করার কাজ আর গল্পের দার্শনিক সত্যের গুরুত্বের সর্বোপরি নিজ আধ্যাত্মিক উপস্থিতি অপ্রতিরোধ প্রভাবের মাধ্যমে উপদেশ দানের কাজ এবং সব যুবকদের তার কাজের উপযুক্ত যন্ত্র রূপে গড়ে তোলার কাজ আরম্ভ করেন এর মধ্যে কয়েকজনকে যেমন স্বামী বিবেকানন্দকে আমেরিকায় বড় বড় সভায় বক্তৃতা দিয়ে জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে আবার স্বামী প্রেমানন্দ প্রমুখ অন্যেরা কদাচিৎ বক্তৃতাও ভ্রমণ করবেন কিন্তু কোন ব্যতিক্রম ছাড়া তাদের সকলকেই প্রভুর কৃপা লাভ করে নিজ নিজ বিশেষ সামর্থ্যে ও যোগ্যতায় অনুযায়ী তার 
দিব্য নির্দেশ কাজে পরিণত করতে হবে দক্ষিণেশ্বর সম্বন্ধে বাবুরামের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া আনন্দেরই হয়েছিল এর সৌন্দর্য ও শান্ত পরিবেশ তাকে তখনই মুগ্ধ করেছিল বাস্তবিক বিস্তৃত প্রাঙ্গন ও নিচের সারিবদ্ধ ছোট মন্দিরগুলির পাশে গর্বিত মায়ের মতো দাঁড়িয়ে থাকা উচ্চ চূড়া বিশিষ্ট কালী মন্দিরের দৃশ্য নিশ্চয়ই ওই আধ্যাত্মিক ভাবে অকাল চৌর যুবকটিকে প্রভাবিত করেছিল ওই যুবক দুটি যখন শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে ঢোকে তখন তিনি সেখানে ছিলেন না রাখাল তখনই বুঝেছিল যে তাকে প্রয়োজন হবে তাই সে বিদায় নিয়ে প্রভুর খোঁজে মন্দিরে গেল কয়েক মিনিট মধ্যে সে ফিরে এলো ঈশ্বরের ভাবে বিভোর ঠাকুরের হাত ধরে এগিয়ে আনতে আনতে রাখাল অতি সম্পর সন্তর্পণে প্রতিটি প্রদক্ষেপ উঁচু উঁচু জায়গায় সম্বন্ধে সাবধান করে দিয়ে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসছিল ঘরে ঢুকে ঠাকুর ছোট খাটটিতে বসলেন ও ধীরে ধীরে বাহ্য জগতার জগতের চেতনায় ফিরতে আসতে লা ফিরে আসতে লাগলেন তার সঙ্গে বাবুরামের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হলো ঠাকুর তখনই বললেন ও তুমি বলরামের আত্মীয় তবে তুমি আমাদের আত্মীয় আরো কিছু প্রশ্ন করার পর তিনি বাবুরামের হাতখানি ধরে বললেন আলোয় এসো দেখি তোমার মুখখানি দেখি মাটির প্রদীপের অল্প আলোয় তিনি যুবকটির মুখের গঠন ভালো করে খুঁটিয়ে দেখলেন তার হাত পাও পরীক্ষা করলেন শেষে তার পুরো বাহুটি নিজ হাতের উপর নিয়ে ওজন পরীক্ষা করে মাথা নাড়তে লাগলেন যেন মনোমত হয়েছে এই সব দৈহিক পরীক্ষার সন্তুষ্টি হই যেন তিনি বললেন বেশ বেশ এইভাবে মানব চরিত্রের মূল্যায়ন করা তার পক্ষে অস্বাভাবিক কিছু ছিল না তিনি অনেক ক্ষেত্রেই বলেছেন মানুষের শরীরের গঠন তার আধ্যাত্মিক উন্নতির বা আবেগ প্রবণ মনোভাবের ইঙ্গিত হতে পারে তিনি প্রায় বলতেন শট লোকের হাত ভারী হয় বা টেরা চোখ লোক প্রায় পাজি হয় আবার যারা সৎ চিন্তা নিয়ে থাকে তাদের চোখ পদ্ম পলাশের মতো হয় আর যোগীদের চোখ হয় একটু লালচে ও ওপর দিকে তোলা আমরা এবার কিছু টিচিং পড়ে নেব ছোট্ট করে এই বাবুরাম মহারাজের শরীরের ওপর একটু বিশেষ নজর রেখো স্নান আহার প্রভৃতিতে নিয়ম রক্ষা করা বাঞ্ছনীয় নিদ্রার বিষয়ে নিয়ম রক্ষা করার প্রয়োজন আছে কাজ স্বচ্ছন্দে ও সব প্রেমে করা উচিত কড়াকড়ি নিয়ম ভালো নয় ভালোবাসাই যেন তোমার নীতি বাক্য হয় যুবকরা ভালোবাসায় সারা দেয় তার পরিবর্তে তারা হৃদয় দেবে জীবন দেবে আমি ভেবে ভেবে শিখেছি মঠের ছেলেরা যদি কোনো অন্যায় করে সেটা তাদের দোষ নয় সব দোষ আমার যদি তুমি চাও যে সব ঠিক মতো চলুক তবে নিজের মাঝে পরিবর্তন আনতে চেষ্টা করো সব সময় নিজ চরিত্র ও ব্যবহারের ওপর নজর রাখো শ্রী রামকৃষ্ণ আমাদের শেখাতেন যদি পরের কোনো দোষ দেখো জানবে সে তোমার নিজেরই দোষ যদি মহৎ হতে চাও তবে অপরকে মহৎ ভাবে দেখো যুবকগণ কথাগুলি মনে রেখো শ্রী রামকৃষ্ণের জীবন তোমাদের আদর্শ হোক তার পদচিহ্ন অনুসরণ করো আর নিশ্চয়ই জেনো যে এইভাবেই তোমরা নতুন শক্তি ও তেজে অনুপ্রাণিত হবে তিনি সমস্ত তেজের প্রতিমূর্তি ও উৎস আমরা আগামী দিনেও পড়ার চেষ্টা করব যেখান থেকে পড়ছিলাম বইটির নাম প্রেমিক পুরুষ প্রেমানন্দ লিখছেন স্বামী প্রভাবানন্দ জি প্রথম দীক্ষার সাধু এই মঠ মিশনের অপূর্ব পড়ে আমাদের লাগলো শেষ করা যায় না এই মহাজীবন কিছু অংশ আমরা শুনলাম এরপর আমরা চলে যাব ময়ুকের কাছে ময়ুক স্বামী রঙ্গনাথ আনন্দ জির উপর কিছু কথা বলবে এবং তারপর আমরা যাব অদ্রিজোর কাছে স্বামীজির কিছু কথা শুনব আমাদের এখন পড়ে শোনাবে ময়ুক স্বামী রঙ্গনাথ আনন্দ জির কিছু কথা হ্যালো শোনা যাচ্ছে হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে তো আগের দিন কিছুদিন দু সপ্তাহ আগে আমি পড়েছিলাম স্বামী রঙ্গনাথনজির জীবন আমাকে যে শিক্ষা দিয়েছে এবং অদ্ভুত ভালো লাগলো কি কিছুক্ষণ আগে একজন বললেন কি তার জীবনের কয়েকটা স্ট্রাগেলের পিরিয়ড যেখানে কি করে তিনি এই প্র্যাকটিক্যালিটিটা তুলে ধরেছেন এবং আমার মনে হয় কি রঙ্গনাথনজি যে জীবন আমাকে যে শিক্ষা দিয়েছে এই বইটা থেকে সত্যি করেই 
ওই প্র্যাকটিক্যাল স্পিরিচুয়ালিটির অনেকটা জিনিসপত্র আমরা হয়তো কিছুটা জানতে পারবো বা বুঝতে পারবো তো পড়ছি জীবন আমাকে যে শিক্ষা দিয়েছে সিদ্ধেশ্বরানন্দজি আর আমি উনিশশো সাতাশ খ্রিস্টাব্দে মহীশুরে গান্ধীজিকে দর্শন ও প্রণাম করি পুনরায় তাকে দেখি ব্যাঙ্গালোরে বা খ্রিস্টাব্দে গান্ধীজি ইয়াং ইন্ডিয়ান নামে যে সপ্তাহটি বের করতেন সেটি আমার মহীশুর আশ্রমে আসত আমি তার প্রত্যেকটি সংখ্যা পড়তাম পত্রিকার সর্বাঙ্গে প্রবল উল্লাসের সঙ্গে সত্য ও অহিংসার কথা থাকত পরে গান্ধীজি একটি প্রকাশন বন্ধ করে হরিজন নামে আরেকটি সপ্তাহিকে প্রবর্তন করেছিলেন আমরা যখন সকলেরই ব্রিটিশের দাস তখন ভারতবর্ষের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের দূরদর্শী মত ও দৃষ্টিভঙ্গির কথা পড়ে আমরা প্রচন্ড উৎসাহ পেতাম একই রকম উৎসাহে সঞ্চার হতো যখন পড়তে গিয়ে দেখতাম তা দৃঢ় প্রত্যয় ছিল যে আসন্ন শতগুলিতে বেদান্তের শক্তিদায়ী সমন্বয়কে ও বিশ্ব জনীন সত্যগুলি ভারতে ব্যাপকভাবে প্রসারিত হয়ে যাবে তিনি আমাদের সামনে একটা পরিকল্পনা রেখে গেছেন যাতে আগামী শতকগুলিতে একটা বৈদান্তিক সমাজ ও সভ্যতা গড়ে তোলা যায় প্রথমে ভারত ও পরে সারা বিশ্বে তার মতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে সংস্কৃতে সমন্বয়ের মধ্যে দিয়েই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সম্ভব আসলে আমাদের দর্শন খুব উচ্চ কিন্তু আমাদের সমাজে বেদান্তের কোন স্পর্শ নাই এক চিঠিতে স্বামীজি তার মহারাজ মাদ্রাজি ভক্তকে লিখেছিলেন পৃথিবীতে হিন্দু ধর্মের মতো আর কোন ধর্ম এমন উচ্চ গ্রামে মানুষের মহিমার কথা বলে না আবার পৃথিবীতে আর কোন হিন্দুর মতো এমন নির্মম ভাবে দরিদ্র পতিতের গলায় পা দিলে পা দিয়ে দলে না পরে লাহোরে প্রদত্ত বেদান্তের উপর এক বক্তৃতায় স্বামীজি গর্জে উঠে বলেছিলেন মুছে ফেলো এই কলঙ্ক তার মাদ্রাজ বক্তৃতাগুলির একটি দা ওয়াক বিফোর আস তিনি তার দেশবাসীর কাছে আবেদন রেখেছিলেন একটি উপলব্ধি করতে যে আধুনিক ভারতবর্ষ হবে একদিকে গ্রীক রোমান ও ইউরোপীয় সংস্কৃতির মূল্যবোধে এবং অন্যদিকে প্রাচীন ভারতীয় সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের মহান সমন্বয় স্তর তিনি বলেছিলেন আধুনিক ভারতের মাটিতে দাঁড়িয়ে আজ প্রাচীন গ্রিক মিলিত হচ্ছেন প্রাচীন হিন্দুর সঙ্গে ভগিরি নিবেদিতা তার অসামান্য গ্রন্থ দ্য মাস্টার্স আই সিং ভারতবর্ষের মানুষের ভবিষ্যতের উন্নতি সম্বন্ধে স্বামীজির ভাবনাকে এইভাবে লিপিবদ্ধ করেছিল মানবতার যে নতুন যুগ আসছে তাকে আমরা স্বাগত জানাই এই যুগে বিশেষভাবে তাদের কথা ভাববে যারা খেটে খায় অথবা ভাববে স্বামীজির ভাষায় শূদ্রদের সমস্যা নিয়ে স্বামীজি একদিন বলেছিলেন শূদ্রদের সমস্যা আমাদের সমাধান করতে হবে কিন্তু জানি না উথাল পাতালের মধ্যে দিয়ে যখন তিনি এই কথা বলেছিলেন তখন যেন তিনি ভবিষ্যৎটাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলেন তার কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হচ্ছিল এক প্রফেটের পরিষ্কার প্রত্যয় বাণী বিবেকানন্দের সমগ্র বাণী ও রচনার মধ্যে থেকে মধ্যে থেকে একটি অসাধারণ বাক্য বাহাত্তর বছর ধরে দেশে ও বিদেশে মানব সেবার মাধ্যমে নিজের জীবন ও চরিত্র গড়ে তুলতে আমাকে দারুণ সাহায্য করেছে সুমহান সেই বাক্যটি হলো তুমি কি বয়স্কের গাম্ভীর্যের সঙ্গে শিশু শিশুর সরলতাকে মেলাতে পারো নামকৃষ্ণ সঙ্গ যোগ দেওয়ার পর আমি যেসব সেবা কর্ম নিযুক্ত ছিলাম তাদের মধ্যে একটি ছিল জেলবন্দি আসামিদের কাছে ভাষণ দেওয়া এটা প্রথম শুরু করেছিলেন হয়েছিল মহীশুর জেলে সেখানে জনাকুড়ি বন্দি আসত তারপর শুরু হলো ব্যাঙ্গালোরের জেলে স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য স্বামী সোমানন্দ এই কার্যের সূত্রপাত করেছিলেন অনেক বছর আগে তখনকার মহীশুর সরকারের আহ্বানে জেলের মধ্যে শ্রী রামকৃষ্ণের একটা ছোট্ট মন্দির ছিল এবং পূজা ও সামান্য কিছু অর্থ মঞ্জুর করা হয়েছিল আমি ব্যাঙ্গালোরে আশ্রমে এলাম খ্রিস্টাব্দে সোমানন্দ জি দেহত্যাগ করলেন তার পরের বছর তারপর আমাকে এই কাজের ভার নিতে হলো সানন্দে আমি প্রত্যেক রবিবার ওই সকালে ওই কাজ করতাম চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ জন বন্দি আসতো আমি তাদের কাছে কিছু জাতীয়তাবাদী চিন্তা ভাবনা 
ও গীতা থেকে কিছু ভাব তুলে ধরতাম তাদেরও ভালো লাগত সেই বছরের এক সময় আমি অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম আমার শ্রোতাদের মধ্যে রয়েছে কিছু 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 নতুন ধরনের বন্দী যেমন দুজন কংগ্রেস নেতা এইচ সি দাস দাসাপ্পা যিনি পরে কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রীও হয়েছিলেন এবং চেঙ্গাল চেঙ্গালারায়া রেড্ডি যিনি পরে মধ্যপ্রদেশের গভর্নরও হয়েছিলেন তখনকার মহীশুর সরকার মহীশুর জাতীয়বাদী দলকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল নাইনটিন থার্টি সিক্স খ্রিস্টাব্দে ঠাকুরের জন্ম শতবার্ষিকী পালন উৎসবে উপলক্ষে ব্যাঙ্গালোরের সেন্ট্রাল জেলে হরিকথার আয়োজন করা হয় পরিবেশন করেন একজন জনপ্রিয় কথক তারপর সকল মন্দির মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয় অনুষ্ঠানে জেল সুপারিনটেন্ডেন্টও উপস্থিত ছিলেন খেলা খোলা মাঠের একটা চেয়ারে বস আমাকে বসতে দেওয়া হলো বন্দিরা একে একে এসে আমাকে প্রণাম করে একটা করে বড় লাড্ডু নিয়ে গেল সব মিলিয়ে এক হাজার বন্দি ছিল তাদের কয়েকজন বলল আমরা এমন আনন্দ আগে কখনো পাইনি আমাদের দারুণ ভালো লেগেছে এই বলে আমি আজকে আমার এত অবধি শেষ করলাম আবার নেক্সট উইকে আমি এটা কন্টিনিউ করবো থ্যাংক ইউ অনেক ধন্যবাদ ময়ূক খুব সুন্দর লাগছিল স্বামী রঙ্গনাথ আনন্দজির যে বইটি থেকে পড়ছে লেখা ওনার ময়ূক পড়ছে খুব সুন্দর ভাবে যে জেলে পর্যন্ত স্বামীজির বাণী স্বামীজির চিন্তা ঠাকুরমার স্বামীজির বা আমাদের দেশের যে ঐতিহ্য সেটা কি সুন্দরভাবে রঙ্গনাথ আনন্দজি তাদের কাছে নিয়ে যাচ্ছেন এবং তারাও আস্তে আস্তে ট্রান্সফর্ম হয়ে যাচ্ছে স্বামীজির মধ্যে স্বামীজির বাণীর মধ্যে সেই শক্তি ছিল এবং সেটি আমরা দেখছি শিখছি অনেক ধন্যবাদ ময়ূখকে ময়ূখ খুব সুন্দর ভাবে পড়েছে এবং আগামী দিনেও ময়ূখ এখান থেকে আমাদের পড়ে শোনাবে তাই অনুরোধ থাকলো আমাদের সবার তরফ থেকে ময়ূখের কাছে এরপর আমরা চলে যাব আমাদের সব থেকে ইয়াং যে মেম্বার আমাদের গ্রুপের এতক্ষণ ধরে বসে আছে শুনছে এত গভীর আলোচনা বুঝতেই পারছ আমরা যে আলোচনাগুলি করছি খুবই গভীর এবং ও ক্লাস এইটে মনে হয় পরে চোদ্দ বছর বয়স কিন্তু কি পেশেন্স আমাদের সবাইকে ও যেন অনেক কিছু শেখাচ্ছে যেরকম আমরা বড়দের থেকে শিখি সেরকম আমরা ছোটদের থেকেও সবাই শিখি এবার অদৃজ পড়বে হি উইল রিড ফিউ কোচ অফ স্বামী বিবেকানন্দ অ্যান্ড উইথ হিম উই উইল এন্ড আওয়ার মিট অদৃজ I'm Adriyo Mukherjee and I'm thankful to you, Arko Dada, for giving me this chance for the second time. I will read from the Pulse of Wisdom. I will continue my quotes. So, page number three, Attempt. Attempt. Even our smallest attempts are not in vain. In every attempt, there will be one set of men who will applaud and the another who will pick holes. Atom. One atom has the power of the whole universe at its back. Attraction. This mighty attraction in the direction of God makes all other attractions vanish for him. Baptism. Baptism is the direct introduction into the life of the spirit. Belief. Belief is no part of religion. We say religion is a, is a superconscious state. If you believe in a God, you can see him even now. Lord. How hard it is for man to believe in thee and thy, thee and thy uh, mercies. Uh, whatever you believe, that you will be. Those who are believers are heroes. Belurmat. The aim of this institution is to make man. Bhakta. Wherever there is beauty or sublimity to him, it is all his. He who wants to become a Vakta must be strong, must be healthy. Everything in his and he is my lover. I love him, says the Vakta. No Vakta cares for anything except love, except to love and to be loved. In this evanescent world where everything is falling to pieces, we have to make the highest use of what time we have, says the Vakta. The Vakta, in the state of perfect resignation, arising out of intense love to God 
and to all that are his ceases to distinguish between pleasure and pain in so far as they affect him he does not know what it is to complain of pain or misery and this kind of uncomplaining resignation to the will of god who is all love is indeed a worthier acquisition than all the glory of grand and heroic performances through every face signs from signs to him vakta his hari the person who aspires to be a vakta must be cheerful the vakta loves the lord because he is lovable the vakta's renunciation is that vairagya or non attachment for all things that are not god which results from anuraga or great attachment to god our allegiance is to the principles always and not to the persons thank you thank you thank you very much adrijo beautifully read from the quotes of swami vivekananda such a, such in such a young age he read beautifully those great words of shami ji and the importance of a bhakta and how should a bhakta behave and how should a bhakta react to everything he said in few words that is called a real bhakta or a real devotee with this we come to the end of today's meet thank you to all of you thank you especially to ishita who are beautifully in the background have given beautiful images with which we have opened our discussion and respective speakers also spoke beautifully i thank all of you om shanti 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 hari om tat sat shri ramakrishna arpanamastu